വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് മറുപടി നൽകും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി എ ഐ സി സി സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുകയാണ് സന്തോഷ് ഇന്ന് സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്താണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രിയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഒരു ഹ്രസ്വ പ്രസംഗം നടത്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടക്കുന്ന സമ്മേളന പ്രതിനിധികളുടെ ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് വിശദമായി സംസാരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ അതിന് അധ്യക്ഷൻ നിലയിൽ തൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് രാവിലെ വിദേശ കാര്യ മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആനന്ദ് ശർമ്മ വിദേശകാര്യ കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് മറുപടി നൽകും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി എ ഐ സി സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് നൽകിയത് കെ എം മാണിയുടെ പിന്തുണ തേടുന്നതിൽ ബി ജെ പിയിൽ ഭിന്നത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളന്മാരുടെയും കൊലപാതകികളുടെയും വോട്ട് തേടുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരൻ തുറന്നടിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരുടെ വോട്ടും സ്വീകരിക്കും മാണി അഴിമതിക്കാരനാണോ എന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറയുമെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി ചങ്ങന്നൂരിൽ പിന്തുണ തേടി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഇന്നലെ മാണിയെ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ തൊട്ടുപിറകെയാണ് വിവരങ്ങളുമായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളന്മാരും കൊലപാതകികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് വേണം അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറയും കേരള കോൺഗ്രസ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് കോട്ടയത് ചേരും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ യോഗത്തിലുണ്ടാകും രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്വീകരിക്കേണ്ട പാർട്ടി നിലപാടും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മുന്നണികളുടെ വിജയപരാജയം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടുകളുടെ നിർണായക സ്വാധീനമുണ്ടെന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ അവകാശവാദം ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലം എന്ന നിലയിൽ ചെറിയ വോട്ടുകൾ പോലും മത്സരഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മുന്നണികളിലൊന്നുമില്ലാത്ത കെ എം മാണിയുടെ നിലപാട് നിർണായകമാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി എം പി വ്യക്തമാക്കി രാജ്യസഭാ സീറ്റിനെ പറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നണിയുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയും തീർച്ചയായിട്ടുമുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മാത്രമല്ല മഹാസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം കൂടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അതാണ് അതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനിടെ മാണിയെ യു ഡി എഫിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കെ എം മാണി തീരുമാനം പരസ്യമാക്കില്ല കൂടാതെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നടക്കുന്ന രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാർട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടും സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മതേതര കക്ഷികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് നേതാവ് എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ പറഞ്ഞു മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം അറിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയതിനു പിന്നിൽ കളിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സജിച്ചെറിയാനെ വിജയിപ്പിക്കാനായി ചേർന്ന ജനതാദൾ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ശ്രേയാംസ് കുമാർ വർഗീയ ശക്തികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫിനോ കോൺഗ്രസിനോ കഴിയില്ലെന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നും എം വി ശ്രേയസ് കുമാർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചെങ്ങന്നൂരിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് സംഘടിപ്പിച്ച നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ത്രിപുര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മതേതര കക്ഷികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമറിയാവുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ യു ഡി എഫ് നിർത്തിയതിനു പിന്നിൽ കളിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആദ്യം കേട്ട പേരുകളെല്ലാം വളരെ കരുത്തരായ സ
എൻഡിഎയുടെ കടകക്ഷിയായിരുന്ന ബി ഡി ജെ എസ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ജെ പിയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഓട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ മാവേലിക്കരയിലെത്തിയ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കാണാൻ അനുമതി വാങ്ങി അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം ചർച്ച നടത്തി ബി ഡി ജെ എസുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വഴങ്ങിയില്ല ബി ഡി ജെ എസിന്റെ കാര്യം പറയാൻ എന്തൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് കാര്യം നോക്കുമോ ബി ഡി ജെ എസ് കാരനോട് പറയണം ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെ കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നിയോജകം കൊണ്ടല്ലേ ചെങ്ങന്നൂർ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയ രക്ഷം പ്രവചനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വന്ന് കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നല്ലാതെ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനൊന്നും ഉള്ളി എന്നോട് കൂടുതലായി പറഞ്ഞുമില്ല അതിനകത്ത് കൂടി ഉള്ളിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല ബി ഡി ജെ എസിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് ശ്രീധരൻപിള്ള നൽകിയെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം മുൻപ് തന്നെ ബി ഡി ജെ എസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇനി എൻ ഡി എ നൽകുന്ന സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ കോഴിക്കോട്ട് ചില നേതാക്കൾ ബി ഡി ജെ എസിനെയും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ നാണം കെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടത് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്നാൽ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ പരാതി പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞത് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടയം മുൻനിലവ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ കോടികളുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പും ക്രമക്കേടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് വായ്പാ തട്ടിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുള്ളത് പത്തനംതിട്ട എം പി ആന്റോ ആന്റണിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ജെയിംസ് ആന്റണി പ്രസിഡന്റായ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആറര കോടി രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ജെയിംസ് ആന്റണി മരിച്ചതോടെയാണ് ക്രമക്കേട് പുറത്തായത് ആന്റോ ആന്റണി എം പിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ജെയിംസ് ആന്റണി ആറ് കോടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ വായ്പയാണ് തട്ടിയെടുത്തത് അറുപത്തിയാറ് വ്യക്തികളുടെ പേരിലാണ് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് ഒരേ ഈടുവസ്തുവിൽ ഒന്നിലധികം തവണ വായ്പ നൽകി സെക്രട്ടറിയും ബോർഡ് മെമ്പർമാരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചില്ല മതിപ്പുവില തയ്യാറാക്കാതെയും വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്താതെയുമാണ് വായ്പ നൽകിയത് വായ്പാ അപേക്ഷയിൽ സെക്രട്ടറി ഒപ്പിടാതെയും ബാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് ലീഗൽ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഇല്ലാതെയുമാണ് ഏറിയ പങ്ക് വായ്പകളും നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി മുതലോ ബാങ്കിൽ പണം സ്ഥലം ഈടുവെച്ച് വായ്പെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അതേ വസ്തുക്കൾ തന്നെ അവരറിയാതെ ഫ്രോഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫും പ്രസിഡന്റും ഭരണസമിതിയും മൊത്തം അതിന് ഉത്തരവാദികളും അവരെ കൂടെ ഏഴ് കോടിയോളം രൂപ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാലയളവിൽ ജെയിംസ് ആന്റണി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനാണ് ഈ വായ്പ തരപ്പെടുത്തിയത് വായ്പ തട്ടിയെടുത്തവർ പലിശ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് കോടി മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടും ബാങ്ക് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു നിലവിൽ എട്ട് കോടി രൂപ നഷ്ടത്തിൽ ബാങ്ക് പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴാണ് ഈ പണാപഹരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന മികവിനായുള്ള വകുപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത്തിയാറ് നിർദ്ദേശങ്ങളും മൂന്നിലവ് ബാങ്ക് പാലിച്ചിട്ടില്ല നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോട് കൂടിയാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും മൂന്നിലവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്യാമറാമാൻ സംജിത് അർപ്പുക്കരയോടൊപ്പം ടി പി പ്രശാന്ത് മലപ്പുറത്ത് അരിപ്രയിൽ ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞ വാതകം ചോരുന്നു വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് അധികൃതർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സ്വാലിഗ് ചേരിക്കാണ് സ്വാലിഗ് ഏത് രീതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാതക ചോർച്ച ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാണോ പ്രിയ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് മലപ്പുറം തിരൂർക്കാടിനടുത്ത് അരിപ്രയിൽ ദേശീയപാതയിൽ ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ വാതക ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചത് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി വെള്ളം ഈ ടാങ്കറിന് മുകളിലേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന
പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ഉറങ്ങിക്കിടന്നവർക്കു മേൽ ബസ് കയറി രണ്ടു മരണം ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സിജു കണ്ണൻ ചേരുകയാണ് സിജു എങ്ങനെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായത് ഇന്ന് രാവിലെ മണ്ണാർക്കാടാണ് സംഭവം നടന്നത് രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് കുന്തിപ്പുഴക്കടുത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പാർക്കിംഗ് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് ഈ ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തതിനിടയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കിടന്നിറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇവർ ഈ മരിച്ച രണ്ടുപേരും കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രദേശത്തെത്തിയ ആളുകളാണ് ഇയാളോ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് കൂടി ശരീരത്തു കൂടി വാഹനം കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സ്വകാര്യ ബസ് ആണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ബസ് ബസ് തൃശൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നതായും വ്യക്തമായി നടത്തിയതായും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ പുലർച്ചേതന ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബസ് ജീവനക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് പ്രിയ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ഉറങ്ങിക്കിടന്നവർക്കു മേൽ ബസ് കയറി രണ്ടു മരണം ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വിവരങ്ങളാണ് സിജു കണ്ണൻ നൽകിയത് കശ്മീരിൽ പൂഞ്ച് സെക്ടറിൽ പാക് വെടിവെപ്പിൽ അഞ്ച് നാട്ടുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക് അതേസമയം മേഖലയിൽ പാക് ഷെല്ലാക്രമണം തുടരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചരികണ വിഷ്ണു വീണ്ടും അതിർത്തിയിൽ പാക് അതിക്രമം ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആക്രമണം തുടരുകയാണോ എന്താണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു കനത്ത ഷെല്ലാക്രമണം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരാണ് ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ രാവിലെ നടത്തിയ ഈ ഒരു ഷെല്ല് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് റംസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൗരന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുകയും മുഹമ്മദ് റംസാൻ മുഹമ്മദ് റംസാന്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് മക്കൾ എന്നിവരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട് എന്ത് തന്നെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തിരിച്ചൊരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായി പാകിസ്ഥാൻ ഈ മേഖലയിൽ തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്രമണം എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇവരിപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ നിന്നും ഒരുപാട് ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട് ഈ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെ ഈ നുഴങ്ങിക്കയറ്റത്തിന് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇവിടെ ഒരു ആക്രമണം തുടർച്ചയെ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നതും എന്തു തന്നെയായാലും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ കശ്മീരിൽ പൂഞ്ച് സെക്ടറിൽ പാക് വെടിവെപ്പിൽ അഞ്ചു നാട്ടുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ശലാക്രമണം തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് കശ്മീരിൽ പാക് വെടിവെപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ചു പേർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെല്ലാക്രമണം അതിർത്തിയിൽ തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധം നടക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നുഴഞ്ഞുകയറ്റം അടുത്തിടെ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിരോധം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തീർത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു അതിക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് മറുപടി നൽകും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുങ്ങാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായി എ ഐ സി സി സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചെരികണ സന്തോഷ് ഇന്ന് സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി പ്
പ്രിയ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രമേയ അവതരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ഐ സി സി പ്രതിനിധികൾ നടത്തിയ മറുപടി പ്രസംഗത്തിനും ആണ് ഇന്ന് എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മറുപടി പറയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള സൂചനകളും അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമായും ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചത്തെ പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് വരിക എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചട്ടം അനുസരിച്ച് ഇതിൽ പകുതി അതായത് പന്ത്ര പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് അംഗ ക്ഷമിക്കണം പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാമ നിർദ്ദേശം ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിൽ ഒരു ധാരണ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടതില്ല പകരം ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ടും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ തന്നെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അതിന് അനുമതി നൽകുന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അജണ്ട പക്ഷെ ചില അംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം എന്ന ആവശ്യം ഇതിനിടയിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു പരസ്യ ആവശ്യമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല നിലവിലെ സാഹിത്യം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മാറിയേക്കാം എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു എതിർ ശബ്ദം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോട് കൂടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ട് പ്രമേയങ്ങൾ വിദേശകാര്യവും സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആനന്ദ് ശർമ്മയും സാമ്പത്തികകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനം മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരവും അവതരിപ്പിക്കും ഇതിൽ സാമ്പത്തികകാര്യ വിഭാഗത്തിൽ ചിദംബരം പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വി വി സതീഷിനും വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയ കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു മറുപടി പ്രസംഗം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് നൽകും വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് നൽകിയത് ചങ്ങന്നൂർ നഗരവാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ കൈപ്പാലക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി പണിയുന്ന പാലം അന്തരിച്ച ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഇടനാട് മംഗലം പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം എന്ന ആവശ്യത്തിന് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് അന്തരിച്ച എം എൽ എ കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ നായരുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകും മുൻ എം എൽ എ കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ നായരുടെ ഓർമ്മകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പാലത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടിയെ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വിമർശിച്ചു ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു പാലം വരുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കോൺഗ്രസിനെതിരായ പാലമല്ലല്ലോ യു ഡി എഫിനെതിരായ പാലമല്ല അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ലേ ഇവിടെ അതിന് രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാനാണ് വികസന യോഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം തീരെ പറയാറില്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളത് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുക സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കമുള്ള നിരവധി പേരുടെ യാത്രാ ആവശ്യത്തിനാണ് കൈപ്പാലക്കടവ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതോടെ പരിഹാരമാവുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെങ്ങന്നൂർ നൃത്ത സംഗീത വിസ്മയത്തിന്റെ വേദിയായി അഹല്യ സാരംഗി മെഗാ ഇവന്റ് പാലക്കാട് അഹല്യ ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന സാരംഗിയിൽ പ്രമുഖ കലാകാരന്മാരാണ് അത്ഭുത പ്രകടനങ്ങളുമായി അണിനിരുന്നത് കൈരളി ടി വിയും അഹല്യ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റും സംയുക്തമായാണ് ഇവന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിശിഷ്ടാതിഥികളും കലാകാരന്മാരും ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചതോടെ സാരംഗിയുടെ വേദി ഉണർന്നു തുടർന്ന് പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാർ ആസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കവർന്ന പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ വേദി കീഴടക്കി സ്റ്റീഫൻ ദേവസിയുടെയും ഗ്രാമ്യ അവാർഡ് ജേതാവ് എൽ ശങ്കറിന്റെയും ഫ്യൂഷൻ പ്രകടനങ്ങൾ കരഘോഷങ്ങളോടെ കാഴ്ചക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു പിന്നണി ഗായിക റിമി ടോമിയും സംഘവും സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കിയപ്പോൾ നൃത്തച്ചുവടുകളിലൂടെ ഷംന കാസിമും സംഘവും കാഴ്ചയുടെ വിസ്മയമൊരുക്കി മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ഒറ്റമുറി വെളിച്ചത്തിന്റെ സംവിധായകൻ രാഹുൽ റിജി നായരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അഹല്യ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് ടെക്നോളജിയിൽ നടന്ന സാരംഗിയിൽ കാഴ്ചക്കാരായി നിരവധി പേരെത്തിയിരുന്നു മുൻ ഗവർണർ കെ ശങ്കരനാരായണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശാന്തകുമാരി കൈരൾ ടി വി ഡയറക്ടർ ടി